Fala meus amores, mais um KG Responde no ar e eu vou te perguntar uma coisa Será que você sabe qual que é o melhor horário de jantar? Como que você faz para diminuir a ingestão de carboidratos? E qual que é o melhor peso ou percentual de gordura para começar um ganho de massa muscular? Se você tem essa dúvida, vem comigo que eu vou te responder KG responde, então, como vocês sabem, vocês me mandam as perguntinhas pelo Instagram e eu respondo aqui pra você em vídeo. A Daiane perguntou, tem horário máximo para jantar ou fazer a última refeição? Dai, na realidade não, tá? Em relação ao horário, o que, que você vai cuidar? Eu vou sempre indicar, se você tiver refluxo, eu falo sempre pra você não comer e logo deitar, porque isso vai piorar o teu refluxo, tá? Mas no geral, do tipo, ah, vou jantar e vou engordar... Depende do que você janta, não tanto o horário que você faz. Então tem gente que chega tarde da faculdade, às vezes janta mais tarde. Claro, se a pessoa for comer um lanche, uma feijoada, for comer alguma coisa pesada, é o problema, não exatamente o horário. Então, em horário, fica tranquila, cuida com o que você vai jantar e procure jantar algo leve se você for deitar pra não ficar tendo até pesadelo ou mal estar durante a noite, tá? Ah, cadê, cadê? Cadê isso, né? K, qual o percentual de gordura, foi a Gabi que perguntou, qual o percentual de gordura ideal para começar um bulking? O que, que é o bulking? É um ganho de massa magra. Quer que eu fale de novo? Tá, vamos lá, vou fazer de novo. Gabi, seguinte, eu sempre falo assim, se você vende um processo de emagrecimento para perder um pouco de gordura, para depois começar um processo de ganho de massa muscular, é muito importante que você esteja num peso ou num percentual, enfim, que você esteja se sentindo bem. Por quê? Porque com o ganho de massa magra, você vai começar a comer mais. Isso faz com que naturalmente você se sinta mais estufadinha, né? Porque tá comendo mais volume, tem mais produção de fezes, enfim, N coisas, tá? Às vezes fica maiorzinha. Então, entre nessa fase de ganho de massa, a hora que você estiver se sentindo um pouco mais tranquila com você, e aí você começa, tá? Mas isso é muito individual, eu sempre gosto de deixar isso na mão do meu paciente pra ele falar como ele se sente, pra daí a gente começar o processo. Combinado? E por último... Uh, quem foi que perguntou? A Aline, me dá a dica para diminuir o consumo de carboidratos. Aline, não tem na verdade nada milagroso, né? Não dá nenhuma dica assim especial. A ideia é que você comece a diminuir. Como que você pode fazer? Se você tem um consumo alto de carboidratos, então vamos pensar, ah, de manhã eu como dois pães franceses. No almoço eu como duas escumadeiras de arroz com duas de feijão. Com depois à tarde eu como um pão de queijo e ainda tomo... Então o que, que você vai pegar? Primeiro, obviamente, você vai melhorar a sua alimentação, tirar esse monte de farináceo, mas você pode começar diminuindo pela metade o que você consome, tá? Isso já é um passo bem legal e talvez na tua cabeça fique melhor pra você não dar aquele passo muito grande, sabe? Tipo, nossa, eu comi um monte, de repente tô comendo carne salada, ponto. Dificilmente você vai ficar firme nisso, porque é um passo muito grande. Então, ah, comia dois pães de manhã? Tá, eu sei que o legal é não ficar comendo tanto pão, mas já diminui pra um. Tá? Comia duas escumadeiras de arroz com mais duas conchas de feijão, às vezes repetiu um pouco ainda. Diminui para metade, come uma, com uma concha. Então só de você fazer isso, você já começa a adaptar o seu corpinho e a tua cabeça para redução de carboidratos em excesso do teu dia. Combinadíssimo? Beijos, me mandem sempre perguntas que KG responde, vai estar toda semana aqui com vocês, tá bom? Um beijo e até semana que vem.